Vete al campo. En Matamoros obligan a evacuar los falsos llamados. En Información Nacional reportan primer deceso por frío en Chihuahua. En Información de los Espectáculos, Belinda vuelve a escandalizar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Como siempre, me da mucho gusto saludarle. Le doy la bienvenida a su noticiero Conexión Total. Iniciemos con la información de este miércoles 10 de noviembre. Con un incremento por alrededor de 4 millones de pesos en relación al ejercicio este año, el Cabildo de Ciudad Victoria aprobó por unanimidad el nuevo presupuesto del municipio, el cual asciende a 420 millones 687 mil 250 pesos. Asimismo, se autorizó la última ampliación al presupuesto de este año por 71 millones 719 mil pesos. El primer síndico Jesús Carlos Ávila presentó el proyecto de ley de ingresos 2011 para el municipio de Victoria, estableciéndose algunas variaciones mínimas en cuanto a las cantidades en comparación al ejercicio anterior. Enfatizó que se tomó como base la situación actual de la economía estatal, municipal y el comportamiento histórico de los ingresos. Cambiando de información, el Grupo Interinstitucional acordó este martes ampliar la vigilancia en el campo de Tamaulipas para evitar los robos de cosechas en este periodo de trilla, tanto en el norte como en el sur del estado. Algunos de los acuerdos que se tomaron ayer en las instalaciones del Complejo de Seguridad Pública entre el Secretario de Desarrollo Rural, Víctor de León, y el Grupo Interinstitucional, integrado por elementos de seguridad federal y estatal, fue otorgar seguridad a operadores de tráiler y dar seguimiento al transporte de los furgones del tren que transporta la producción del campo. El acuerdo se tomó a unos días de que dé inicio el periodo de cosecha en el norte de la entidad. En información de la frontera del Estado, el heroico cuerpo de bomberos atraviesa por la peor crisis de los últimos años, pues desde hace tres días trabaja con una sola motobomba para atender 20 llamados, entre los que se cuentan incendios en zacatales, basureros o terrenos baldíos. Apolina Chávez, comandante de bomberos, indicó que es en esta temporada cuando se incrementa el número de llamados por incendios en la ciudad, por lo que en ocasiones reciben hasta siete llamadas al mismo tiempo. Destacó que ante esta situación, en este momento, para poder atender los llamados han tenido que utilizar el criterio y dejarse llevar por su experiencia. Continuando con información, los llamados falsos realizados a C4 reportando la presencia de bombas en instituciones educativas continúan generando caos en la ciudad de Matamoros. Una de ellas provocó la movilización de los cuerpos de socorro y el desalojo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Tamaulipas alrededor de las 12 horas. Un promedio de 800 alumnos y profesores el plantel ante la recomendación de los bomberos y protección civil. En la información nacional, el vocero de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Carlos González, reportó el primer deceso a causa de las bajas temperaturas que se han registrado en la mayor parte de la entidad, sobre todo en la zona serrana. El funcionario informó que el pasado fin de semana, un indigente que dormía en la vía pública en esa capital falleció a causa de hipotermia. Sin embargo, fue hasta hoy cuando la Secretaría de Salud determinó la causa de muerte. El asesor médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Gustavo Franco, informó que por el cambio brusco de temperatura, las enfermedades más comunes que se manifiestan son las infecciones respiratorias, de tal forma que en el año se han registrado 270 mil casos. En la nota de espectáculos, nuevamente Belinda da de qué hablar. Una revista de circulación nacional publicó unas fotografías en las que supuestamente la actriz y cantante aparece vestida con lencería y bikini y acompañada del representante artístico Simon Díaz. De acuerdo con esta revista, la intérprete de Egoísta se refugia en los brazos de Simon, con quien tiene una gran química cada que tiene un fracaso amoroso, tal como sucedió con su reciente ruptura con el cantautor Mario Tom. Esta es la información hasta el momento. Muchas gracias por su atención y su confianza. Lo invito a permanecer bien informado a través de su portal Conexión Total. Que tenga un excelente día. Soy Para Mercado. Nos vemos en la próxima.